Hi everybody! Welcome to ABB Blog. Our today's episode is about kinds of quantitative research. Ngayon ay magtataglish po tayo. Ano nga ba ang kinds of research? Kinds of quantitative research. Number one, descriptive research. Number two, correlational research. Number three, evaluation research. Number four, survey research. Number five, casual comparative research. And number 6, experimental research. Simulan natin ngayon sa descriptive research. Ano nga ba ang descriptive research? Descriptive, from the word describe. At ng mga research na nagdi-describe ay descriptive. Ang descriptive ay hindi minamanipulate, walang manipulation. Ang inyong independent variables ay hindi nyo imamanipulate. Descriptive, ito ay may cause and effect. So, pag may cause, tas may effect, descriptive yan. Next is correlational. From the word relation. So, we're going to associate. We're going to check the relationship. Titingnan natin kung ano ba ang relasyon ng bawat variable. Then, association. Ano ba ang kanilang pagkakaugnay-ugnay? May, ba, may ugnayan ba ang bawat variable? May pagkakahalintulad ba ang mga variable? That's correlational. The next one is the evaluation research. Pag sinabi natin evaluation, we have the word assess. Assess kasi ia-assess natin yung mga variable. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang mga kaganapang naganap sa variable? Then, check natin yung effect. May epekto ba? Nung nagkaroon tayo ng implementation, ang intervention, may epekto ba? Kung wala, aba, bakit pa natin tutuloy yung research? Impact. May impact ba to sa bawat isa? Sa bawat mga benef- beneficiary? Ano nga ba ang outcome nito? The next one is the survey. Pag sinabi nating survey, ito ay nagagather ng mga information. Dito natin malalaman kung itutuloy pa ba natin ang ating pagpaproduce ng ating mga produkto. Malalaman natin kung ang brand X ba ay maganda or ang brand Y. Dito ay kailangan ng agarang solusyon, agarang response ng mga participants. Dahil nga ito ay survey, malalaman natin kung ito ba ay karapat-dapat o hindi. Then, ito ay nagaganap ng face-to-face, sa telepono, sa email ad, or pwede ni naman sa online ngayon, messenger to messenger, using conference. Comparative. So, you compare. Number five, causal comparative research. Ito ay tinatawag ding ex post facto. After the effect. Ibig sabihin, pagkatapos ng epekto. Ano ang nangyari sa research? Dito rin ay ko-compare natin ang mga research mula sa nakaraan papunta sa present. So that is comparative research. Meron ng mga unang research tapos ini-research uli para sa pagbabago. Dito rin ay usually na uh, tinatanong natin kung Why and how? Why are we studying this research? Why is it that this is happening? Why is it that this is increasing or decreasing? How is it happen? What? How? How is it occur? How many is being affected by the research? How many is not affected? And the last one, the experimental research. Pag sinabi natin experimental research, ito ay to test the cause and effect. So, kanina sa descriptive, nagkaroon siya ng cause and effect. Pagkatapos ng descriptive, pag-aaralan na yon, magkakaroon na ng research. Uli na panibago. And this time, ang independent variable ay imamanipulate. So, meaning the uh, independent variable is manipulated here. So, ibig sabihin, mamanipulahin natin. Pero, syempre, de, meron tayong control variable dito. Ang control variable, ito yung hindi nababago. 
Pagka sinabi natin independent variable, eto yung pwedeng baguhan, baguhin. Dadagdagan natin ng mga elemento. For example, yung mga medicine na ginagawa nyo, dadagdagan natin ng uh, milligram. So, syempre, yung isang variable hindi natin dadagdagan kasi yun yung control variable. Pero yung iba, dadagdagan natin ng medicine, ng gramo. In addition to that, kapag experimental, it takes uh, months or year or years. So, kaya mahirap kapag ka-experimental ang gagawin yung research. Kapag ang track nyo, guys, ay yums mga tungkol sa education, science, science, more open ang mga research nyo magpo-focus sa descriptive at saka correlation. Uh, sometimes, meron kayong causal comparative. Kapag ka naman gas, tech, book, mga ano yan, evaluation, survey, causal, hira naman ang gumagamit ng experimental. So, hanggang dito na lang guys. Sa susunod, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga different types of variable. Sana nakatulong ako sa inyo para mas maintindihan yung maigi kung ano ba ang quantitative research. Kung nagustuhan nyo po ang ating discussion ngayon, please don't forget to subscribe and share po. Sana i-share nyo rin po to sa iba para marami pa pong may matutunan. Kung meron po kayo mga katanungan, feel free po mag-drop po kayo sa comment box or sa comment area dyan sa baba po. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and share our video. Thank you. Bye-bye!